வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பலா மரத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் முக்கணியில் பலா இரண்டாவது இடத்துல பிடிச்சா மாதிரி தேக்கு மரத்துக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது இடத்துல நம்ம வைக்கலாம் சேவ் உள்ள நல்ல கலர் உள்ள இது ம முத்தன மரமாக இருந்தால் இந்த மரம் எல்லா மர சாமான்கள் செய்வதற்கும் ரொம்ப ரொம்ப உகந்த ஒரு மரம் இந்த பலா மரம் முக்கியமாக இந்த பலா மரத்தில் ஆசனங்கள் செய்வதற்கு ரொம்ப உகந்தது அப்படின்னு எங்களுடைய பெரியவங்க எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க காரணம் இந்த மரத்தோட தன்மை அந்த மாதிரி இதில் வந்து நல்ல கிரைண்ட்ஸ் இருக்கும் இது அந்த அதனுடைய கலர் வந்து ஒரு பொன் கலராக இருக்கும் இது நல்ல தேய்ச்சி வார்னிஷ் போட்டால் நல்ல பளபளப்பாக இருக்கும் இது அது மட்டும் இல்லாது இது நல்ல உறுதியாகவும் இருக்கும் காய காய நல்ல கொஞ்சம் வெயிட்டு கம்மியாகவும் இருக்கும் இது ஆகையினால் இந்த மரத்தை இந்த மாதிரி பயன்பாட்டுக்கு ஆசனங்கள் செய்வதற்கு பெரியவங்க இதை உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க இது வீட்டுக்கு உள்ளே வீட்டுக்கு வெளியே உபயோகப்படுத்தக்கூடிய எல்லா பொருட்களுமே இந்த பலா மரத்தில் செய்யலாம் இந்த பலகைகள் பலா மரத்து பலகைகள் கதவுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கலாம் தானியங்கள்லாம் போட்டு வைக்கிறது குறிப்பிட்ட இந்த பலா மரத்தில் தான் செய்து வச்சுருக்கிறாங்க பலா மரத்து பெட்டியில் தானியங்களை சேமித்து வச்சா சீக்கிரம் பதத்து போகாது கெட்டு போகாது அப்படிங்கிற ஒரு விஞ்ஞானத்தை அடிப்படையாக வச்சு இந்த பலா மரத்தில் அந்த காலத்தில் தானிய பெட்டிகள் செய்வதற்கு ரொம்ப ரொம்ப உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க ஊஞ்சல் பலகைகள் செய்வதற்கு இந்த பலா மரத்தை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க இந்த மரத்தில் நம்ம ஸ்கின் பட்டால் ஒன்று ஆகாது அதில் சாயம் இருக்காது எந்தவித கெமிக்கலும் இருக்காது அந்த மரத்தில் ஆகையினால் இந்த மரமானது உறிஞ்சக்கூடிய எல்லா சத்துக்களையும் பழத்துக்கும் இலைக்கும் தான் அனுப்பும் இந்த பலா மரத்தில் மணப்பலகையை செய்து அமர்வது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது எவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருந்தாலும் நமக்கு வேர்த்து போகாது ஸ்கின்னுக்கு ஒன்றும் ஆகாது இந்த மெடிடேஷன் பண்ணும்போது பூஜைகள் செய்யும்போது அந்த மாதிரி நேரத்திலலாம் இந்த பலா மரத்தில் உட்காருறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லி எங்கள் பெரியவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க கட்டில் சேர் இந்த பெஞ்ச் இந்த மாதிரி முக்கியமான நம்ம அப்பப்போ கைப்படக்கூடிய இடங்கள் எல்லா இடத்துலையும் இந்த பலா மரத்தை நம்ம உபயோகப்படுத்திடலாம் கட்டிலோட மேல் பலகை பலா மரத்துலேயே போட்டிருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் இந்த புவியிருப்பு தன்மையை தடுக்கக்கூடிய தன்மை அதிகமாக இந்த பலா மரத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கட்டிலேயே பலா மரத்தில் செய்வாங்க அதே மாதிரி அந்த கட்டில் மேலே போடக்கூடிய பருப்பு பலகை பலா மரத்துலேயே போட்டிருப்பாங்க பத்மநாபபுரத்தில் ஒரு அரண்மனையில் ஒரு கட்டில் இன்றைக்கும் இருக்குது அந்த கால் சைடு சட்டம் அது இது எல்லாமே வந்து ஒரு விலை உயர்ந்த மரத்தில் செய்திருப்பாங்க ஒரு அரசருக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு கட்டில் எப்படி செய்யணுமோ அந்த மாதிரி செய்திருப்பாங்க இது எல்லாம் செய்திருந்தாலும் மேலே போடக்கூடிய அந்த பலகை வந்து பலா மரத்தில் தான் போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா இந்த பலா மரத்தில் சின்ன 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 ப்ளோ ஹோல்ஸ் இருக்கும் இதுதான் இதனுடைய தனித்தன்மையே அந்த காலத்தில் உப்பு தட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த சால்ட்டு போட்டு வைக்கிற ஒரு பாக்ஸ் அது இந்த பலா மரத்துலேயே அக்னி பலான்னு ஒரு பலா உண்டு அந்த பலா மரத்தில் நீங்கள் ஒரு சால்ட் பாக்ஸை நீங்கள் செய்து வச்சு அதில் நீங்கள் சால்ட் உப்பு போட்டு வச்சிங்கன்னா மழை காலத்தில் கூட அது பதத்து போகவே போகாது மரத்தச்சரி வீட்டிலலாம் இந்த தீப்பெட்டி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பாக்ஸ் ஒன்று செய்து வச்சுருப்பாங்க அந்த காலத்தில் கொட்டா வீடு அதில் எங்கேயாச்சும் ஒரு ஓலையில் சொறி வச்சுருப்பாங்க அந்த சின்ன பெட்டியை அதுக்குள்ளே ஒரு தீப்பெட்டியை வச்சுருப்பாங்க இந்த தீப்பெட்டி பதத்து போகாமல் இருக்கும் மழை காலத்தில் கூட ஈரமான காற்று அடித்தா கூட இந்த தீப்பெட்டி பதத்து போகாமல் இருக்குன்றதுக்காக பல மரத்தில் ஒரு சின்ன பெட்டி மாதிரி செஞ்சு அதுக்குள்ளே அந்த தீப்பெட்டியை எடுத்து வச்சுருக்கிறத நான் சின்ன வயசுலேயே பார்த்துருக்குறேன் இந்த மாதிரி மரத்தோட தன்மையை உணர்ந்து மேலும் நிறைய பொருட்கள் இந்த பல மரத்தை இதில் செய்திருக்கிறாங்க நகைப்பெட்டிகள் பெரும்பாலும் இந்த ஜுவல்லரி பாக்ஸ் இது பல மரத்தில் தாங்க செய்யணும் வெள்ளி சாமான் விற்கக்கூடிய பெட்டிகள் நீங்கள் செய்கிறதா இருந்தால் பல மரத்தில் செய்யுங்க உண்மையான வெள்ளியாக இருந்தால் அது எத்தனை ஆண்டு காலமானாலும் கருத்து போகாது அதே மாதிரி உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்டுங்க பத்திரங்கள் பேப்பர் பாதுகாக்க வேண்டிய பேப்பர்கள் அப்பா எழுதின கடிதம் தாத்தா எழுதின கடிதங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது முக்கியமாக பாதுகாக்க வேண்டிய பேப்பர் ஏதாவது இருந்தால் இந்த மாதிரி பலா மரத்தில் ஒரு பெட்டி செய்து அதுக்குள்ளே வச்சிங்கன்னா சாதாரண ஒரு இரும்பு பெட்டிலேயோ ஒரு கண்ணாடி பழையிலையோ மற்ற வெள்ளி பெட்டி தங்க பெட்டி இதில் வைக்கிறத விட இந்த பலா மரத்தில் வைக்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து அதிக நாளுக்கு அதை விட அதிக நாளுக்கு பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் நீங்கள் ஒன்றா ஒன்று செய்யலாம் பலா மரத்தில் ஒரு பெட்டி செஞ்சு அதில் ஒரு ஐஸ் கட்டி போட்டு மூடி வச்சுடுங்க மற்ற பெட்டிகளில் ஒரு இரும்பு பெட்டியோ ஒரு கண்ணாடி பெட்டியோ ஒரு தாங்க பெட்டியோ ஏதோ ஒன்று செய்து வெள்ளி பெட்டியோ செய்து அதில் ஒரு ஐஸ் கட்டியை போட்டு வச்சிங்கன்னா இது எவ்வளோ நேரம் கரையாமல் இருக்குது இது எவ்வளோ நேரம் கரையாக இருக்குதுன்னு
இந்த ஐஸ் கட்டி கரையாமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் மரத்தூளை போட்டு தான் மூணுமே தவிர வேறு எந்த தூளை போட்டு மூணாலும் ஐஸ் கட்டி கரைஞ்சி போயிடும் ஆக இந்த மரத்துக்கு தான் இந்த ரெசிடென்ஸ் பவர் இருக்குதுன்றது நீங்கள் இதிலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுவும் இந்த பலா மரத்துக்கு இப்படிப்பட்ட அந்த ப்ளோ ஹோல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு விசேஷம் இருக்கிறதுனால இந்த வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை அதிகமாகவே பெரியவங்க இதில் உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க இந்த வீணைன்னு ஒன்று இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வீணை முழுக்க 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 பலா மரத்திலே செய்திருப்பாங்க இது ஈரமாக இருக்கும்போது ஓரளவுக்கு வடிவமைச்சுட்டு நல்லா காஞ்ச பிறகு அதை ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்க அது ஏன்னா அது சுர ஈரமாக இருக்கும்போது ரொம்ப கனமாக இருக்கும் வெயிட்டாக இருக்கும் காய 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 லேசாகும் கொஞ்சம் லேசாக சுருங்க ஆரம்பிக்கும் ஆனால் ஒரு தடவை சுருங்கி நிலையாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் சுருங்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை இந்த பலா மரத்தில் இந்த நிலையை இவங்க மனசில் உள்வாங்கி தான் இசைக்கருவிக்கு ரொம்ப ரொம்ப உகந்த மரமாக இது இருக்குது இதில் வந்து வீணை கிட்டாரு மேளம் பம்பை உடுக்க ஆர்மேனை பெட்டி இந்த மாதிரி இசைக்கருவிகள் எல்லாமே இந்த பலா மரத்தில் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப உகந்ததாக இருக்குது இது மேளம் செய்யக்கூடிய மரத்தை தேர்ந்தெடுக்கிற விதம் மிக அது அது ஒரு தனி அனுபவம் வேணும் அதுக்கு அந்த மரத்தில் எந்தவித கனுவும் இல்லாமல் மரம் நல்லா பருத்திருந்து வெள்ள பகுதிகள் இல்லாமல் நல்ல கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய பகுதியாக பார்த்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க பலா மரத்தில் ஒவ்வொரு மத மரமும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் அந்த மரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த பொருட்களை செய்துட்டு இருந்தாங்க இதில் வந்து சாதம் அடிக்கிற தட்டு செய்யலாம் உப்பு தட்டு செய்யலாம் அஞ்சரைப்பெட்டி செய்யலாம் மேலம் செய்யக்கூடிய பெட்டியில் அஞ்சரைப்பெட்டி செய்யலாமன்னா அது சரி வராது சமையலுக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய கரண்டிகள் கூட இந்த பலா மரத்தில் செய்யலாம் ஆனால் ஒரு வீணை செய்யக்கூடிய மரத்தில் இந்த கரண்டி செய்யலாமன்னா அது செய்ய முடியாது எந்தெந்த மரத்தில் என்னென்ன பொருட்கள் செய்யலாம்ங்கிறத அதுலேயே ஊரி இருந்து இந்த மரத்தச்சர்கள் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க அடடா இது இந்த மரத்தில் இதை செய்யலாம் இது வந்து கணுவாக இருக்குது ரெண்டு பக்கம் கிளை விரிஞ்சிருக்கு இதில் வந்து உடுக்க செய்யலாம் இது வீணை செய்கிறதுக்கு மைய பகுதியாக இருக்குது இதில் கிளைகளே இல்லை நல்ல நெடுக்கு சாரலாக இருக்குது இதை வந்து ஒரு படம் போட்டோ இல்லை வந்து அந்த ரேகையை வச்சோ இது வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத ஒரு பகுதினே சொல்லலாம் இந்த இந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எந்தெந்த மரத்தில் எதை செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இந்த மரபு வழியாக வந்த மரத்தச்சர்கள் நன்றாகவே உணர்ந்திருந்தார்கள் இதில் மேலும் இந்த மாதிரி பல மரத்தில் இன்னும் என்னென்ன உபயோகப் பொருட்கள்லாம் நம்ம செய்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத உங்கள் ஊரில் இருக்கிற பாரம்பரியமாக இருக்கக்கூடிய மரத்தச்சர்களை அணுகி நீங்கள் பலா மரத்தில் நிறைய பொருட்களை செய்து ஆண்டு அனுபவிங்க நன்றி